belangrijk te teken en dit is een fysische teken wat gaan plaas vind om vir ons te sê ons is nou in die tyd van die einde Jesus kom in dan met die 24 vers 5 en ek sê hy, wanneer jy het dan die gegeven van verwoesting en wat is die gegeven van verwoesting in Daniel 7 kom dit voor en die gegeven van verwoesting is die antichrist Hy sê, dan wanneer jy die gegeven van verwoesting, waarvan gesprek is die die profeet Daniel sien, staan in die heilkom. Laat hy wat lees oplet. Met alle woorde, ons weet, daar gaat weer een tempel wees. Wat moet daar wees? Nog oomlik is daar nie een tempel nie. Want daar, kom ek hier nog een vir so achtergrond, daar was die eerste tempel wat gebouw was, en as jy die bybel lees, dat sê, gesê het, het salig vir die heel eerste tempel gebouw, kom ons gaan nog verder op die kruis. Ek is nou een beste Sheldon op my Big Bang Theory, met jou veel raai persoon gesê, en waar hy vir Penny moes leer, en sê, at the beginning, back back at the beginning, en dat is wat ek dacht. Toe moes is op die berg was, en God vir my weg gegeen, en hy vroeg ook op dat ek hier op die kap en nagel te maak, en waar in die ark, so staan in die alle liggse, nee, ek weet nie, want dan toe kom David, en hy sê toe, maar hy wil nie meer die net op een nakel heen, al sê toe hy dan die slim is, en hy wil die tempel bouw, of weet, as een volg van wat hy gedoen het, sê, en God kom gesê, hy kan nie tempel bouw nie, maar sy sê nie sal, en sade kom hy toe die tempel bouw, so dit is die eerste tempel, maar daar die tempel, was verwoos weer, neer, neer kap en neese, sê ek het nou weer, my vrou lacht en nou weer, maar ok, jylle het om, Ok, toe is die tempel verwoes. Toe, by die tyd van die hoedes, toe bouw hy die tweede tempel, wat gestaan het in die tyd van Jesus. Maar die tempel was 70 na Christus verwoes by die die Babylonies. Ok, en in die tyd, as jylle wel die navorsing gaan doen in die Bijbel is, het jy nie aan die ark wat in die gestaan het, weggesteek. So niemand weet waar die ark is. Ach, in die eerste tempel het hy die ark al weggesteek. So in die tweede tempel was daar nie die ark nie, en ek het nog ons gewonder, wat het dit daar gestaan in die alle reinigste? Dit was net een plek, een aftouw wat daar gestaan het, wat voor die stel was om waar die ark moet staan, wat in die tweede tempel was, maar daar was ook een alle heilige. En ek wil graag op die keer met jou gesels, na aanleiding van vandag, sy nachtmal, oor die tweede tempel, iets baie interessant wat ek ontdek het, toe ek nachtmal sy moet doen, oor die derde tempel, wat graag op hou kan word. Die tweede tempel, dit is nou, nou ek weet nie, sy afbeelding van hoe hy lyk, hoe hy gelyk het, en daar was baie goud, soos jy kan sien, goud, goude deur, goud, pols, binne was goud, en toe hy verwoes was, en dis hoe kom Jesus is sê, kom ons lees van Matthies 24, want onthou, wat het kyk toe na die tempel, terwyl Jesus praat, oor die eindtijd goed is, hy sê daar, Matthies 24 vers 1, en Jesus het uitgegaan, en van die tempel verkoop, en hier aan oor die tempel, wat daar gestaan het, en sy disciples het daarna gekom en om die gebouwe van die tempel gewaas, want het was baie gebrekende gebouwe vol goud, mooi goed. En Jesus sê vir hulle, sien jylle al hierdie ding, vir waar ek sê vir hulle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die andere gelaat word, wat nie afgepreem moet word. En het het gebeur, want as gevolg van die goud, want hulle die plek aan die brand gesteek, en het was so baie om dat die goud besmeld het, en tis in die klippe in, en hulle het lekker in die klippe van die kaas al op my goud uit te kom. Maar hier is nou iets baie interessant, daar het ek van ek is by gestaan toe Jesus nog geleef het. En let wel, Jesus is baie belangrijk, wanneer is die tempel verwoes? 70 na Christus, want ek gaan nog iets vir jou huis. Nou, toe Jesus sterk, met die 27 vers 51, sê dit al, so ek kyk die voorhandsel van die tempel het in twee geskeer van boot tot onder, 
en voor ook so was, by die uit die gebouw daar achter was die allerheiligste gewees, en in hulle weke dat hy um, voor ook so was, het dik, dik um, materiaal ding, en het van boof na onder, so niemand kon het skeen, het was van boof, maar hier is iets waar ek belang het, en ek wil het nie geveel uit, daar is ook een binnenhof, waar net die priesters was in ingegaan, met die gauw met die heren, let nou wel, en toe het ek nou raafkosing gedoen het, toe kom ek op af, op geskrifte van priesters, wat hulle geskryf het, die hele tijd wat hulle geapdeid het, oor die jare en die eeuwe jy, en hulle noem dit Joma, en ek het daar, die wat ek uitgehaal het, is Joma 39, ek kan het maar gaan koek op, En wat het daar staan, ek wil het vir jou lees, is baie interessant, hoe jy goed dat gebeur het. En hy sê daar so, dis, Saitje is stort, hier het die tempel of Simon, en ek gaan nie sy naam lees, hier, ek kan het al op YouTube nou lees, The Lord of God always allows in the, allows in the high priest right hand. Dit is ook baie belangrijk, want ons gaan oor dit volgende week vraag, die rechte hand, let dit wel af. After his death, it occurred only a patient it, but during the 40 years, let well, 40 years, dit is a baie belangrijk, 40 years, prior to the destruction of the second temple, the Lord of, the Lord for God did not arise in the high priest's right hand at all. So to the strip of crimson, wool that was tied to the head of the goat, nou ek het een poeie gepreek, en keer was sonde, en een ding wat hulle gedoen het, is hulle daar een bok gevat, want hulle skap of een bees was gesrak, maar een bok was gevat, en hulle het oor die bok al hulle sondes beleid, en God het om in die woestijn in te gejong, let nou wel, maar Jesus sê, hulle het een stip vol op sy kok gesit, and so to the step of Grimson wool that was tied to the head of the goat that was seen to a zeal did not turn white at the westernmost lamp of the canop burial did not burn conditionally. When I know that I walk that was compared with the common by of Yesiah, or is your soul this to Roy Suskai's love to Vince? soos wolfs in die kind maak. Hoekom het dit nie meer gebeur? Want die prijs, die offer, het plaas gevind. Die lam was geslaag vir ons sondes. En het let jy op, Jesus sy bediening was plus minus 30 jaar gewees. En hy was plus minus al by 33 jaar om maar het hy gesterf, en kan jy dit onthou. En hy sê so, 40 jaar voor die tweede tempel, sy vernietiging, het hy die dag opgaan, om gebied te gebied. En hy sê vir my, Jesus, hy sê al die mijn offer, van alle tijde, hy het eenmaal, vir ons avond soms, dit nie my geneer. Dan die tweede ding, wat gebeur het, ek kan die vier eerste sien die heer, en die doos of the century, openbaar die selfs. God is nie meer daar nie. Hy het nie net die voorhandsel geskeer nie, maar hy het die eer ook gemaakt, wat net die priesters mag nie gegaan het. God is nie meer daar nie. Dit is een belangrike aspect wat jy moet oplet, vir op die derde tempel, maar oplet vir ons. Want waar is God? Paulus skryf in 2 Korintheus 6 vers 16, of wat die oorie kom, sê die tempel van God met die afkode, want jylle is die tempel van die levende God, soos God gespreek het, ek sal in hylle woon, ek onder hylle wandel, en ek sal hylle God wees, en hylle sal vir my in volk wees. God woon nie meer, tempels nie, wat by die hande gemaakt is nie, maar hy woon in ons, jy en ek is die hande reenigste, 
Hulle gooi, dis een van die redenes hoe kom die uh, uh, tabernakel, ach wat is die, die ark, nie sy voorskyn nie gemaakt het nie. Dis om met ons die tempel van God is. Daar is nog een rede, hoe kom die ark nog nie kan die daar wees nie, dit is nie. Tweede leid daar vir jou vir volgende wens ook. God sal nie toelaat, want daar, want as jy gaan kyk daarna, as jy in die uit praat en jy gaan kyk na hoe hy gemaakt is, praat hy van die deksel, hoe hy is, waar hy geert is, as the mercy seat of God. Dit is wat God sê. En hy gaan nie toelaat dat enig iets anders te, as hy op sy toon. Dit is die toon, die Bijbel sê ook, dit is die toon van God die op hand is. So hy gaan nie toelaat dat enig iets anders daar daar op sê. Ok, dit is net so baie mooi. Kom ons kijk om nou, hoekom moet die derde tempel gebouw word? Nie is dit nie, die jode gloe dat dat die Messias sal terugkom. Hulle Messias, nie ons spesie, hulle Messias. Hulle gloe, as hulle opbouw, sal die Messias vir hulle terugkom. Na die tweede ding, hoekom hier die tempel gebouw moet word, is so die die antichris homself gebouw. Toe het is er die sê, toe die vers, die vier sê, kyk wat hy sê, laat niemand hier op enige manier misleid nie, want eers moet die afval kom, ons sal volgende week al oor geselfs, en die mens van sonde op een gebouw, want dis een naam van die antichrist, die sien van die derf, dis ook een ander naam van die antichrist, die teestande, wat om verhef, voor al wat God genoem word, of voorwerp van al binnen, is so dat hy met die tempel van God, as God selfs, sal sit en voorgee dat hy God is. So dit baie duidelik, voordat hy ons gaan reveal, moet hy eerst die tempel wees. So die tempel moet gebouw word. Gaan hy betrokken wees met die bouw van die tempel? Ek dink so. Want ek dink hy, nadat ons gepaard het vir die week met die oorloon die goed, is dag gaan moet iemand wees wat voor grond kom en een vredesverdag gaan sluit tussen die mense en die Israel en die Swan en dit maak ek logisch in dat dit is uitsel is. Want hy gaan nie dadelijk op sel wees as die achterkrist nie. Die Bijbel is baie duidelijk op dag in plus minus 2,5 jaar. Want hy kan wees as een Messias vir die verwaaie volk en net. En dan sal hy ook self bewys as die antichrist. Maar hy is, wat is baie duidelik, as die tempel daar is, volg die antichrist. So die tempel moet eerst daar wees, voordat hy gaan kom. Maar kom ons kijk hier so, dit is nou waar my hier die hele feit van. Hier die tempel meld, want dit is waar die jode die hulle tempel op bouw. En toe ek nou navels ook gedoen het, is daar nou hele klomp mense wat sê dat die tempel nie op die tempelberg staan het nie, maar in Davidse stad, Davidse stad is bykie ander een kant toe, wat belangrijk is, is dat daar lopende water was vir die tempel, die mag nie met pijp in die goed omgeleid word. En dat die bol van water weer na Davidse stad toe is, maar, as jy nou gaan kyk na die laagvolse periode, sê hy dat hulle groe, dat dit die plek is waar die tempel gestaan het, en hulle groe ook, dit is waar die tempel weer gebouw moet kom. En die ander vraag is, dit is my bykie twee lede, maar hoekom sal al die oorlog net by die stikkie grond gaan? Dit is daar nie allemaal, en dit het die klein stikkie grond, en die hele kerel op die issue mee. Ok, en dan die jode punt by die wailing wall, en net, en ek weet, ons sê, nie, al so. Maar ek gaf vir my iets anders te wat, wat al weens bestaan. So, hoe sê hulle so stop? Dit is een oorlikheid wat hulle oordink oor waar hulle die tempel gebouw is, recht langs die tempel gebouw. Dit sê vir my, daar sal moet iets gebeur 
because it endorses that it's a self process. Okay, that's the end of my project. But what is the other thing? It's a little bit of a plan. It's okay to see that the first minister, Benjamin, in America, is a tweeter in the film as a direct compare. In the case of ISO, you can see it on YouTube, you can see it on the building of the third temple, it's a plan. ISO is the the plan, but they are now going to compare it with the third temple, with the third temple, and so on. So, we will finish us now. First of all, there is a lot of Red Nijver, dit is een speciale wees wat voort moet gebind word vir die hitte in Genesis of waar God vir Moses die opdracht geest sê hy my soek hier die speciale wees wat as offer is. Hy is al klaar wees om so'n speciale wees te deel. Daar is hy. Een van die prentjies. Die Red Nijver. Dan het ons gepraat vir die menorah, wat daar recht vir die tempel van die city sta, wat daar weet vir die, dit is wat in die tempel gang sta, hy van die gras is recht vir die, dan sien ons al die artikels wat gemaakt is. Dit is in die tempel en city, jy kan gaan kyk op YouTube, en daar is by voorbeeld die 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 toon, die die taf met vir die toon toon, dit is alles in gul vir die toon. Syver gul. Al die artikels is in alles in sy begin gedoen. Dit is iets vir wonderlik mooi om te sien. Maar hier is iets wat baie interessant is. Daar is alweens een ongrondse synagoge wat gebouw het worden by die Westie Wall. Daar so is die Westie Wall, die Wiley Wall, en die plant van die hele synagoge. Ek gaan kijk nie, ek het die video op en ek sal het nie opzet, laat hulle dit op die program inwerk. Maar daar so is dit. Hoekom is dit so belangrijk? Dit is belangrijk, want hier is waar hulle die besluit moes geneem het om die derde tempel te kan mag bouw. Maar hier is wat baie is in die sang, God is nie herkie met dit. Dit is een bal waar ook die boeies geskryf is, en ek gaan nou vir jou lees van die val. Daar staan ek, as jy in die synagoge is, en gaan ek nou vir jou lees, en dan gaan jy sê, wow. Hierso, is al, is die waar die besluite geneem, is die 70 stoele, en dit is vir die manne, en ek gaan ek nou vir jou lees, wat jy die besluit moes geneem het, oor die derde tempel. En dan hier so jy kan staan, 24 stoele, wat ook deel is daarvan. Daar is net een ander point, jy kan ek nog nog veel lees, wat God daar oor die seerde, by die seergeel sê. Daarom bid hy my, by die ingang van die voorhoof, en kyk toe, en daar was een gat in die wereld, En hy sê vir my, mense kan breek toch dier die meer heen, en ek het dier die meer heen gebreek. En kyk, daar was een dier. Daarom sê hy vir my, gaan in, en kyk na die grove griefel wat hulle hier doen. Hoor hulle. En ek gaan toe in, en kyk, en daar was alle rande afbeeldinge van afskielike, afskiemelike vleipinde en veervoetige dieren en allerhande wengode wat van die huis van Israel wat al rondom op die meer uitgesnui was. En 70 manne, kan jy daar eens voel op dan, uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan en Yassinia en die seer van Saf van onder hulle en elke het sy wie ook wat in sy hand gehad en die geef van die wol van leedwerk het opgevat. Toe sê hy vir my, het jy gesê, meseke, wat die oudstes van die huis van Israel in die duister is toe? Het jy dit gesê? Sê hy vir my. 
sê Gods kom. Elke in sy kamer is met beeldverf, want hulle dink, die Heere sien ons nie, en die Heere het die land verlaat, dit is baie te lang, want ons dink, God is nie daar, volgens hulle nie, want die tempel is daar. Hulle is vaak vir ons in woordigheid van uit die tempel. Dit is ook om hulle ook die tempel wil bouw, en dit is ook om hulle ook groe, dat as die tempel bouw, so die Messias op die toek kom, want dan is God die daar sigbaar op die woordig. So, en dan? En hy sê vir my, jy sal nog ander goed genoel sien wat hulle doen. Hy het my toe geboord na die woordelike ingang van die poort by die huis van die Heere, en kyk, daar het die vulme gesin van Tampus en Beween. Nou, op een kom het iemand anders te gesê, het hy afgegaan na die gedeelte toe, en die vrouwens, en ons sal nog een goeie kou oor poeet, het, wat hy daar gesê het, het gesit en huil, en uit die boek van hooggeet uit, om te sê dat die Messias moet en hy sê vir my, dit is vers 15, het jy dit gesien, mens, en jy sal nog ander gedeel ons goede as nie die sien, nie soos die belangrike tekst, vers 16, toe boon hy my na die binnenste voorhof van die huis van die Heere, en kyk by die ingang van die tempel, van die Heere dis die voorportaal en die altaar, was omtrek 25 man, toe dit hy 24 stoelig, met hulle hoog na die tempel van die Heere, en hulle gesig na die ooste, en hulle het hulle voor die som deurgebuig na die ooste. Dit is my koosdag wat ek aan jou vandag wil 